안녕하세요. 반갑습니다. 저는 창조과학 선교회 강사 이충현입니다. 저는 미국 북서부인 워싱, 워싱턴주에서 15년간 치과를 운영하고 있습니다. 앞으로 두 번에 걸쳐 저와 함께 인류 진화의 증거로 발표되었던 유인원 화석들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 유인원이란 진화론자들이 사람의 모습도 가지고 있고 원숭이의 모습도 가지고 있다고 하는 사람과 원숭이의 상상의 공통 조상을 의미합니다. 유인원들 중 가장 유명한 것은 오스트랄로피테쿠스입니다. 이 오스트랄로피테쿠스 중에서 가장 유명하다면 단연 루시가 꼽힐 것입니다. 이번 시간에는 이 루시에 대하여 비교적 자세히 다루어 보도록 하겠습니다. 지금 보시고 있는 사진들이 루시의 모형들입니다. 루시가 유명한 이유는 많은 교과서와 박물관, 그리고 미디어에서 이러한 그림과 함께 사람의 조상으로 다루고 있기 때문일 것입니다. 첫 주제로 루시를 꼽은 이유는 가장 유명한 이 유인원인 루시의 수준을 알면 나머지 덜 유명한 것들의 수준을 비교하여 판단할 수 있기 때문입니다. 보시는 것처럼 대부분의 루시는 두 발로 서 있는 원숭이 닮은 사람의 형상으로 만들어졌습니다. 즉, 우리의 할머니의 할머니의 할머니를 추적하다 보면 결국 루시와 같은 유인원을 만난다는 것입니다. 지금 보시는 것이 루시 화석입니다. 루시는 1974년 이티오피아의 에이팔 지역에서 도널드 요한슨에 의해 발견되었습니다. 그림에서 보시듯 루시는 전체 골격의 약 20%에서 40% 정도만 발견되었습니다. 키는 약 1m 정도로 추정되며 신체와 팔다리의 비율을 보면 보통의 침팬지와 비슷합니다. 루시의 손과 발은 발견되지 않았으며 다리뼈는 불완전하게 보존되었습니다. 엉덩이와 어깨의 갈비뼈 척추는 작은 조각으로 발견되었습니다. 진화론자들은 이 화석을 보며 침팬지와 비슷하지만 사람과 비슷한 많은 부분을 가지고 있기 때문에 대표적인 유인원이라고 주장해왔습니다. 지금부터 루시 신체의 각 부위를 보면서 루시가 침팬지와 사람의 모습을 얼마나 많이 가지고 있는지 살펴보겠습니다. 먼저 어깨뼈를 보겠습니다. 사람은 팔을 위로 올릴 때 어깨뼈가 움직이지 않는다면 지면과 수평하는 정도밖에 올릴 수 없습니다. 그 이상 올리려면 어깨뼈가 함께 돌아가면서 팔을 올려주게 되는 것입니다. 그렇게 편한 자세는 아니죠. 그러나 나무에서 생활하는 원숭이들의 경우는 다릅니다. 팔뼈와 연결되는 어깨뼈의 관절 부위가 위쪽에 있기 때문에 자연스럽게 팔을 머리 위로 들수 있는 것입니다. 루시의 어깨의 경우 2012년과 2015년 연구에서 사람보다는 원숭이나 침팬지에 가깝다는 발표를 한 적이 있습니다. 땅에서 걷기보다 나무 위에서 생활하기에 좋은 어깨 구조인 것 같습니다. 이번엔 갈비뼈와 흉곽을 보겠습니다. 전체적인 형태에 있어서 일반적으로 사람의 흉곽은 원통형입니다. 반면에 원숭이들은 원추형 흉곽을 갖고 있습니다. 그리고 각각의 갈비뼈의 단면 역시 사람은 납작하고 원숭이들은 둥굽니다. 루시의 흉곽과 갈비뼈에 대하여 대표적인 인류학자인 리차드 리키가 지적한 말을 보겠습니다. 내가 그 골격을 맞추기 시작했을 때 나는 그것이 사람처럼 보일 것을 기대했었다. 모두가 루시가 매우 현대적이고 매우 사람과 같다고 말해왔다. 따라서 나는 내가 본 것에 의해 놀랐다. 나는 갈비뼈의 단면이 원숭이에서 볼수 있는 것처럼 둥글다는 것을 알아챘다. 그러나 흉곽 그 자체는 모든 것 중에서 가장 큰 놀람이었다. 사람의 흉곽은 원통형이다. 그리고 나는 루시의 흉곽을 그 모양으로 맞출 수 없었다. 그러나 나는 원숭이에게서 볼수 있는 것과 같은 원추형 모양의 흉곽으로 만들 수 있었다. 루시의 흉곽과 갈비뼈의 단면 모두 원숭이와 같다고 하는 것입니다. 진화론자들은 오스트랄로피테쿠스가 두 발로 걷기 시작했다고 합니다. 
그렇다면 루시가 두 발로 걷는데 얼마나 적합한 신체를 갖추고 있었는지 본격적으로 살펴보겠습니다. 루시가 두 발로 걷기 시작했다는 대표적 증거로 주장되는 것 중에 하나는 무릎의 각도입니다. 지금 보시는 그림이 침팬지의 무릎 각도입니다. 일자를 보여줍니다. 그리고 그 옆에 그림이 사람의 무릎뼈입니다. 사람의 경우 무릎이 엉덩이, 골반보다 약간 안쪽에 위치함으로써 한쪽 발을 들었을 때 무게중심이 과도하게 한쪽으로 쏠리는 것을 막아줍니다. 루시도 사람과 비슷한 무릎의 각도를 가지고 있었기 때문에 두 발로 걸었다는 증거라고 하는 것입니다. 그러나 두 발로 걷지 않는 원숭이들 중에도 오랑우탄처럼 나무에서 생활을 하는 것들도 사람처럼 무릎의 위치가 엉덩이보다 안쪽에 있는 것들이 있습니다. 따라서 루시의 무릎의 위치만 가지고 루시가 두 발로 걸었다는 증거로 사용될 수는 없습니다. 두 발로 걷고 몸의 균형을 맞추기 위해서는 사람의 허리가 갖추고 있듯이 앞쪽으로 살짝 휘면서 만들어지는 곡선인 요추전만이 필수적입니다. 영상에서 보는 것처럼 요추란 골반과 연결되는 척추뼈 부위를 말하는데 요추전만이란 바로 이 부분이 일직선으로 위로 나오는 것이 아니라 앞쪽으로 약간 휘었다는 이야기입니다. 그러나 루시의 척추는 부서져 있었고 아홉 개밖에 발견되지 않았기 때문에 사람과 같은 요추를 가졌다고 결론 내리는 것은 불가능합니다. 이런 이유 때문에 고인류학자들 사이에서도 의견이 일치하지 않습니다. 요추전만이 있었는지 없었는지를 알기 위해서는 요추와 연결된 골반의 관절의 해부학적 구조를 살펴볼 필요가 있습니다. 루시 종류의 엉덩이뼈는 사람과도 다르고 침팬지와도 다른 특징들이 있다고 해석되어 왔습니다. 루시의 엉덩이뼈는 사실 부서져서 40개의 조각조각이 난 상태로 발견이 되었고 루시의 요추와 골반을 연결하는 관절은 크게 손상되어 있었습니다. 따라서 연구자들은 원래의 관절이 어떤 형태였는지 그리고 척추가 어떻게 휘어 있었는지는 자신의 생각으로 상상하는 수밖에 없습니다. 또한 사람은 허리띠 바로 아래에서 만질 수 있는 엉덩이뼈의 윗부분인 장골능선의 방향 때문에 이족보행을 할수 있는 것입니다. 엉덩이뼈 중 넓은 판처럼 생긴 것이 장골이고 그맨 윗부분을 장골능선이라고 부릅니다. 사람은 걸을 때 이렇게 기울어지지 않고 잘 걷습니다. 왜냐하면 중둔근이 좌우로 쏠릴 수 있는 균형을 잡아주기 때문입니다. 그래서 사람의 중둔근은 엉덩이의 바깥쪽에 위치해야 하는데 그러기 위해선 중둔근이 부착된 장골능선이 앞으로 휘어 있어야 하는 것입니다. 중둔근이 바깥쪽에 위치하는 것이 보이시나요? 따라서 그 중둔근이 수축하면 몸이 반대편으로 이쪽 중둔근이 수축하면 몸이 반대쪽으로 기울어지는 것을 막아주게 됩니다. 이렇게 두 발로 걸을 때 양쪽의 중둔근이 번갈아 가며 수축하여서 몸이 좌우로 기울어지지 않고 고든 자세로 앞으로 나아갈 수 있게 해주는 것입니다. 여기서 사람과 침팬지의 장골능선과 중둔근의 모양을 비교해 보겠습니다. 왼쪽이 사람이고 오른쪽이 침팬지의 것입니다. 사람의 장골능선은 앞으로 휘어있고 중둔근은 바깥쪽에 있죠. 침팬지의 경우 엉덩이뼈의 장골능선이 일자로 바깥쪽으로 뻗어있기 때문에 중둔근이 옆쪽이 아닌 몸의 뒤쪽에 위치하게 됩니다. 따라서 중둔근이 수축하더라도 몸이 좌우로 기울어지는 것을 막아줄 수는 없는 것입니다. 침팬지나 원숭이가 걷는 것을 보신 적이 있나요? 이들이 잠시 두 발로 서거나 걸을 때가 있습니다. 그러나 한쪽 발이 땅에서 떨어졌을 때 몸이 한쪽으로 기울어져서 넘어지는 것을 막으려면 몸통을 디듬발 쪽으로 기울이면서 걸어야 하는 것입니다. 물론 원숭이나 침팬지를 포함한 많은 동물들이 잠시 동안 뒷다리로 서거나 걷는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 그 어떤 다른 동물도 사람처럼 항상 두 발로 걷는 것이 자연스럽게 디자인되어 있지 않습니다. 그런데 
루시의 엉덩이뼈에서 좀더잘 보존된 부분은 장골능선을 포함한 장골뼈이며 이를 연구한 유명한 해부학자인 스턴과 서스만은 이와 같이 말합니다. 장골판의 앞부분이 사람에게서는 바깥쪽을 향하고 침팬지에게서는 그렇지 않다는 것은 명백하다. 루시와 침팬지의 놀랄만한 유사성 역시 명백하다. 이것은 우리에게 루시가 두 발로 섰을 때 엉덩이의 균형이 사람보다는 원숭이에 가깝다는 것을 제안한다. 즉, 루시의 중등근은 측면이 아닌 뒤쪽에 위치해 있기 때문에 두 발로 걸을 때 몸의 균형을 잡아줄 수 없다고 하는 것입니다. 이 문제점을 인식한 오웬 러브조이는 다음과 같은 그릇된 행동을 했습니다. 영상을 보시겠습니다. The ape that stood up, it was a revolutionary idea. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's, which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilization. Uh, this has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they are in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bone seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. 잘 보셨나요? 루시의 골반뼈가 사람과 비슷하다는 증거는 실제 증거가 아닌 만들어진 증거입니다. 이 영상은 유명한 BBC의 교육 다큐멘터리의 일부입니다. 보통 증거를 인멸하거나 조작을 할때 몰래 숨어서 하는데 이분은 대놓고 방송에서 증거에 손을 대고 있습니다. <목소리> 이렇게 존재하는 자료를 종합해서 결론을 내린 것이 아닌 루시가 사람과 같이 두 발로 걸었다는 주장을 뒷받침하기 위해서 있는 자료를 변경하는 것이 올바른 과학적 접근인가요? 이것은 과학이나 공학을 전공으로 하지 않았을지라도 그릇된 행동임을 쉽게 알수 있을 것입니다. 이번엔 두개골의 모습을 한번 비교해 보겠습니다. 왼쪽은 침팬지의 두개골, 오른쪽은 사람의 두개골입니다. 침팬지를 비롯한 원숭이들은 콧대뼈가 튀어나와 있지 않고 얼굴이 아래쪽으로 경사져 있습니다. 또한 납작한 이마를 가지고 있기 때문에 측면에서 보면 안구가 들어가는 안화라고 하는 공간이 보이지 않습니다. 반면에 사람은 콧대를 이루는 뼈가 튀어나와 있고 얼굴이 보다 수직이며 둥근 이마를 가지고 있기 때문에 측면에서 안화가 보인, 보이는 것입니다. 두개골의 용량에서도 차이가 있습니다. 침팬지는 400에서 500cc, 사람은 편차는 있지만 약 1500cc 정도입니다. 침팬지와 사람의 두개골의 차이를 비교해 보셨죠? 자 이제 루시 종류의 화석을 보겠습니다. 왼쪽이 조금 전에 보셨던 침팬지 두개골이며 오른쪽이 루시의 두개골입니다. 사진은 루시 종류 두개골 중에서 비교적 잘 보존된 것입니다. 
실제로 루시의 두개골은 침팬지의 두개골 옆에 놓았을 때 분간할 수 없을 정도로 비슷합니다. 두개골의 용량도 380에서 450cc 정도로 침팬지와 매우 비슷합니다. 실제로 대부분의 고인류학자들은 두개골의 전체적인 모양에 있어서 루시는 침팬지와 너무나도 흡사하다는 거의 일치된 의견을 보이는 것이 사실입니다. 또한 두개골 안에는 몸의 자세와 균형에 있어서 필수적인 구조가 귀 안쪽에 존재합니다. 따라서 두 발로 걷는 사람과 그렇지 않은 동물들은 그 구조가 매우 다르겠죠. 루시의 귀 안쪽은 어떻게 생겼을까요? 유명한 고인류학자인 버나드 우드와 프레드 스포어가 네이처즈에 발표한 논문에 따르면 루시 종류의 네이에 대한 CT 촬영 결과는 사람보다 침팬지와 비슷했음을 보였습니다. 그것은 루시도 사람처럼 두 발로 걸은 것이 아니라 침팬지처럼 네 발로 걸었다는 강력한 증거입니다. 루시를 발견했던 요한슨이 동일하게 루시의 주, 것이라고 주장했던 유명한 발자국이 있습니다. 바로 라이톨리 발자국입니다. 라이톨리 발자국은 루시가 발견된 지 2년 후인 1976년 탄자니아에서 영국의 고인류학자인 메리 리키가 발견한 사람의 것으로 보이는 발자국들입니다. 진화론자들은 라이톨리 발자국에 370만 년이라는 연대를 부여했습니다. 그 발자국들은 아이와 어른 그리고 청소년 3명이 만든 것으로 보이며 어른의 발 크기는 약 261mm이고 보폭과 발 크기를 키에 적용하면 키는 약 180cm 정도라고 추정됩니다. 이 발자국들은 루시가 발견된 곳에서 1500km 이상 떨어져 있었고 루시보다도 50만 년이나 더 오래된 진화론적 연대가 부여되었습니다. 그럼에도 불구하고 루시의 발견자인 도날드 요하스는 그 발자국들이 루시의 종류에 의해 만들어졌다고 강력하게 주장했습니다. 1m 정도의 루시가 키가 180cm의 사람이 만들어낼 수 있는 발자국의 주인과 한 종류라는 주장이 어색하지 않으신가요? 요한슨의 주장을 그대로 받아들이면 지금 보시는 우스꽝스러운 모습을 상상해야 합니다. 두 발로 걷는 사람과 주로 나무에서 생활하는 원숭이들의 발은 해부학적으로 결정적인 차이를 보입니다. 왼쪽에 보이는 침팬지나 다른 원숭이들의 발의 발가락은 나뭇가지를 잘 잡을 수 있도록 이렇게 휘어 있습니다. 또한 엄지 발가락은 다른 네 개의 발가락과 평행선상이 아닌 안쪽으로 많이 갈라져 있습니다. 반면 사람의 엄지 발가락은 다른 네 개의 발가락과 대체로 평행합니다. 이로 인해 사람이 두 발로 걸을 때 몸의 무게가 발 뒤꿈치부터 시작하여 발의 바깥쪽으로 무게가 이동하다가 마지막에 엄지 발가락으로 지면을 밀며 몸이 앞으로 나가게 됩니다. 따라서 그림에서 보시는 발자국은 사람이 아닌 그 어떤 다른 동물도 만들 수 없는 두 발로 걸었다고 하는 결정적인 특징이라고 할수 있습니다. 사람의 발은 평발이 아니라면 일반적으로 족궁이 존재하는 것도 사실입니다. 실제로 많은 과학자들이 그 발자국은 사람의 발자국과 차이가 전혀 없다고 말합니다. 남은 발자국들은 전체적으로 사람에게 보이는 형태적 패턴을 보인다. 습관적으로 맨발로 걷는 현대인들의 발자국과 구별하기 어렵다. 처음에 보여드렸던 루시의 화석을 다시 보겠습니다. 보시다시피 발뼈는 발견되지 않았습니다. 루시의 발뼈를 발견하지도 않았는데 어떻게 발자국을 루시와 같은 종류의 것으로 주장할 수 있을까요? 그러나 거의 모든 교과서나 유명 박물관은 라이톨리 발자국의 주인이 루시 종류라고 하는 요한슨의 주장을 반영하여 두 발로 서 있거나 걸어 다니는 자세로 그려놓고 있습니다. 심지어 어떤 교과서에서는 루시 모형과 라이톨리 발자국을 함께 싣기도 합니다. 또한 사진에서 보시듯 어떤 루시 모양의 발은 털이 조금 많다는 것만 제외하면 엄지 발가락을 포함해 모든 부분이 사람과 큰 차이가 없는 모습입니다. 그러나 우리가 앞에 살펴본 대로 루시의 몸의 전체적인 구조는 이런 자연스럽게 두 발로 걸은 흔적을 만들기에 적합하지 않습니다. 오히려 루시 이후에 발견된 루시 종류의 손과 발 그리고 손목 화석들을 살펴보면 전형적인 나무 생활과 
네 발로 걷는 것에 적합하다는 것을 알수 있습니다. 또한 박물관에 있는 루시의 얼굴을 살펴보면 대체로 사람과 원숭이 사이의 모습을 한듯 보이며 어떤 것들은 상념에 잠긴 듯한 모습을 하고 있기도 합니다. 그리고 눈을 살펴보면 원숭이에게는 없고 사람에게는 있는 흰자 부위를 갖고 있는 것을 볼수 있습니다. 화석에 보존되지도 않은 눈동자 부위를 어떻게 알았을까요? 이렇게 사람을 덧입은 침팬지의 모습을 한 루시의 형상은 실제 증거와 큰 괴리가 있습니다. 박물관의 루시는 인간의 외형을 부분적으로 왜곡시키거나 과장하여 만든 것입니다. 그러나 그 모습은 반복되어 대중들에게 각인되어서 사람의 진화는 부인할 수 없는 증거를 가진 사실로 인식되게 됩니다. 실제로 많은 사람들에게 사람이 진화했다는 가장 확실한 증거가 무엇이냐고 질문했을 때 루시라는 대답이 압도적으로 많이 나옵니다. 그러나 모든 교과서나 박물관 그리고 미디어에서는 루시가 두 발로 걸었다는 믿음에 대립되는 증거나 의견들은 철저히 무시되고 있습니다. 지금까지 나누었던 사실만 보아도 루시가 두 발로 걸었을 것이라는 주장에 대한 근거가 얼마나 허약한지를 알수 있으셨을 것입니다. 오늘 살펴본 루시 뼈들의 특징을 종합해보면 이와 같이 오늘날의 침팬지와 매우 유사하게 재구성하는 것이 더 맞다는 것을 알수 있습니다. 루시는 사람과 침팬지의 특징을 모두 가지고 있는 사람의 조상이 아닌 그냥 멸종된 침팬지의 한 종류일 뿐입니다. 사람의 직계조상 후보군 중 가장 대표적이라고 할수 있는 루시에 대한 증거가 이렇게 허약하다는 사실이 놀랍지 않으신가요? 그리고 그것이 여전히 진화론의 최고의 증거 중에 하나라고 알려져 있는 것이 신기하죠? 사람과 동물 사이에 중간 단계는 어떤 것도 없을 뿐 아니라 우리는 정말 동물과 다르잖아요. 성경은 저와 여러분이 동물로부터 나온 것이 아니라 거룩하신 하나님의 형상을 따라서 특별하게 창조된 하나님의 자녀라고 가르치십니다. 우리가 가지고 있는 증거들을 자세히 살펴보면 이 성경 말씀에 위배되는 어떤 것도 존재하지 않습니다. 오늘날은 루시 이외에도 많은 사람의 가계도를 동물과 연결시키기 위한 유인원 후보들이 제시되었고 사라졌고 또 제시되고 있습니다. 다음 시간에는 또 다른 대표적인 유인원이라고 할수 있는 네안데르탈인에 대하여 다루어보도록 하겠습니다.